السلام علیکم ایور ون پاکستان فارن پالیسی آفٹر نائنٹین سیونٹی ون نیو ٹاپک وی ہیو آل ڈسکس اور فسٹ ٹو ٹاپک انٹروکشنز ٹو فارن پالیسی اینڈ فارن پالیسی اینالیسس اور اس میں ہم بہت سارے سب ٹاپکس کو بھی ٹچ کیا ہوا ہے ریویو آف فارن پالیسی پاس پریزنٹ ڈٹرمنٹس آف فارن پالیسی آف پاکستان پرنسپل آف پاکستان فارن پالیسی ریلیشن وتھ انڈیا انڈیا از اے فیکٹر ان پاکستان فارن پالیسی پرابلم اینڈ ڈفیکلٹیز آف ٹائم آف پارٹیشن کشمیر پرابلم پاس اینڈ پریزنٹ الائنمنٹ وتھ ویسٹ سی ٹو اینڈ سینٹو نائنٹین سکسٹی فائیو فار انتاشکن In 1971, war and Shimla court. It is our second chapter, and we have uh, briefly discussed uh, it in our previous lecture. So today we are going to our lecture number eight. Uh, it uh, has two parts: Pakistan foreign policy in after 1971. Uh, iske do parts hai. Or is do pehle part mein ham lecture number eight. اور نائن اس کے بعد نیکسٹ ویک ان شاء اللہ لیکچر نمبر ٹین ایل ایم ون کو ہم ٹچ کریں گے سو اس فارن پالیسی آفٹر نائن ایل ون میں کون کون سے چیپٹر ہے یہ چار چیپٹر ہوں گے ہمارے فارن پالیسی آفٹر نائن ایل نائن سوری آفٹر نائنٹین سیونٹی ون کے بعد جو ہمارے فارن پالیسی رہا ہے اس کے چار ٹاپکس کو ہم موسٹ دیکھیں گے یہاں پہ نیوکلرائزیشن پاکستان اور افغان کرائسس نائنٹین سیونٹی نائن یعنی اس دوران پاکستان کی فارن پالیسی ان سی ایچ این گلیشیئر ڈسپیوٹ نائنٹین ایٹی فور ایٹی فائیو کنفرنس بلڈنگ مائرمنس سی بی ایم سی بی ایم سیز ایس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان یہ مین فور پوائنٹس فور ٹاپکس ہے آفٹر نائنٹین کے بعد اور اس میں سے دو جو ہے وہ ہم اس ویک میں اور نیکسٹ ٹو ویکس ٹو چپ ٹاپکس جو ہے وہ نیکسٹ ویک ان شاء اللہ ہم کور کریں گے سو لیٹ اسٹارٹ نیوکلرائزیشن پاکستان از دی سیونتھ نیوکلیر ویپنس اسٹیٹس اینڈ نیوکلیر پاورس یہاں پہ کنفیوژن سم ٹائمس کچھ لوگوں نے سکس لکھا ہوا ہے اور اور جو ففتھ اسلامک کچھ لوگوں نے لکھا ہے لیکن موسٹلی سیون نیوکلیر ویپن اسٹیٹس اینڈ نیوکلیر پاورس ہے دنیا کے ایز فار ٹو تھاؤزینڈ ٹویلو دا نیوکلیر ویپن پلانٹس میک اپ ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ شیئر آف دی ٹوٹل جنریشنس فرام دا نیوکلیر پاور پلانٹس پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ایک از رسپانسبل فار آل نیوکلیر انرجی and the research application in the country. Introduction uh, Pakistan nuclear program started during Ayub Khan period in the 1960s. Mein. The Pakistan first commercial uh, nuclear power plant reactor uh, near in Karachi, uh, known as the Karachi nuclear power plant, cannot uh, Kanep uh, began its op uh, operation in 1972. In 1969, France and United uh, Kingdoms contracted with the Pakistan uh, Atomic Energy Commission to provide uh, plutonium and nuclear reprocessing plant in 19 in uh, in in Pakistan. He was time start kya tha aur بیسیکلی اس کا مین مقصد تو شروع شروع میں پاور جنریشن تھا اور یہ ڈفرینٹ فیزز سے گرا ہے پاکستان فوراً وہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے ان کے ڈفرینٹ فیزز ہے تو نائنٹین سیونٹی ون میں جو سب سے بڑا ایشو آ گیا تھا جس کو ہم آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے وہ ٹریجڈی آف ایسٹ پاکستان ہے اور اس کے بعد ایسٹ پاکستان کے بعد کیونکہ ایک بہت بڑا ہسٹری میں اگر دیکھے تو اٹ واس گریٹ ٹریجڈی ان دی ہسٹری آف پاکستان کی آپ کا ایک پورا ایک پارٹ جو ہے وہ آپ سے علیحدہ ہوئے وہ ایک الگ انڈیپینڈنس کنٹری بنا تو نائنٹین 
تو یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھا اور ان فیوچر کیونکہ ون پارٹس اونلی رہ گیا تھا ویسٹ پاکستان اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ اپنی سیکیورٹی کو اتنی اسٹرانگ کر لے ایون سیٹو اور سینٹو پیک بھی اسی لیے کیا تھا تاکہ اس سے پاکستان کی سیکیورٹی کی جو نیڈس تھی وہ پورے پوری پوری کرے لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس ٹائم جو سیٹو اور سینٹو ہم جو الائنس میں ہم جوائن کیے تھے اس کے باوجود ہمیں اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا نائنٹین سکسٹی فائیو کا ہیں نائنٹین سیونٹی ون کے وار کا ہیں تو دونوں میں وہ ہمیں اس حد تک فائدہ نہیں ہوئے کہ ہمارا سیکیورٹی کے لیے وہ لوگ کوئی ہیلپ ہو بہت پازیٹیو اس کا پوائنٹس رہا ہے کیونکہ کچھ چیزیں تو ہمیں ضرور ملی سیکیورٹی کے حوالے سے لیکن اوور آل ہم ان دو گریٹ ٹریجیڈی نائنٹین سکسٹی فائیو اور نائنٹین سیونٹی ون میں ہمیں اس طرح کی ہیلپ نہیں جس طرح ہم ہم ایکسپیکٹیشن ہم رکھتے تھے یا ہم ہم ہمارے توقعات یہی تھی کہ ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ وہاں سے انتظام کر لیں لیکن ایسا نہیں ہوا اور نائنٹین سیونٹی ون میں ایک گریٹ ٹریجیڈی کی وجہ سے پاکستان دو ٹکڑوں میں بڑھ گئے تو نائنٹین سیونٹی ٹو میں ملتان میٹنگ ہوتی ہے ٹوینٹی جنوری نائنٹین سیونٹی ٹو ان ملتان وچ کیم ٹو نان ایز ملتان میٹنگ ٹھیک ہے یہاں پہ ملٹری سول ایڈمنسٹریشن سب مل کے وہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے اور منیر احمد خان وی دی کمنڈمنٹ ٹو ہیونگ دا بم ریڈی بائی اینڈ نائنٹین سکسٹی سیون نائنٹین خان واس پروڈ فرام دی یورپ بائی پٹو ڈاکٹر قدیر عبد القدیر خان اے پاکستانی سائنٹسٹ واز براڈ ہوم فرام ہالینڈ اینڈ ہی آفر ہیز سروسز فار دا نیشن سیکیورٹی ٹھیک ہے یہ کہانی سب جانتے ہیں کہ کس طرح اسے یہاں پہ لایا گیا اور کس طرح پاکستان کے ایٹمک جو پروسیس ہے جو پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ کیا تھا وہ ٹو واس دا مین آرکیٹیکٹ آف دس پروگرام ایٹ اے ٹائم او سوری نائنٹین یہاں پہ ایک مس ہو گیا نائنٹین سیونٹی فور جو ہے وہ اسمائلنگ بدا کے نام سے انڈیا نے فرسٹ ٹائم ایٹامک جو ٹیسٹ کیا تھا انڈیا سرپرائز نیوکلر ٹیسٹ کورٹ نیم اسمائلنگ بدا ان نائنٹین سیونٹی فور دا فرسٹ کنفرم نیوکلر ٹیسٹ بائی دا نیشن آؤٹ سائڈ دی پرمنٹ فائیو ممبرس آف یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اس سے کیا ہوا اس سے یہ ہوا کہ ایم بیلنس پاور ان ساؤتھ ایجا ایشیا یعنی پاکستان اور انڈیا کا ریلیشن جو ہے وہ بالکل ایم بیلنس ہو گیا کیونکہ نائنٹین سیونٹیز یا اس سے پہلے سیٹو سینٹر کی وجہ سے ہمارا کسی حد تک بیلنس جو ہے وہ برقرار تھا یا ہمارا بیلنس آف پاور کسی حد تک ہم سیکیورٹی کے لیے ہمارے لیے کوئی اتنا ایشو نہیں آتا تھا لیکن نائنٹین سیونٹی فور کے بعد جو پاور تھی بیلنس آف پاور کی بات کرے اگر ساؤتھ ایشیا میں وہ بالکل انڈیا کے حق میں چلے گئے اوپر سے نائنٹین سیونٹی ون یہ ڈپیکل آف بنگل دیش اور 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 سیکنڈلی نائنٹین فورٹی سیونٹی فور میں جو یہ جو ایٹامک ٹیسٹ کی وجہ سے ٹوٹلی جو بیلنس آف پاور جو ہے وہ انڈیا ٹل ٹل انڈیا ہو گئے اور انڈیا کے حق میں چلے گئے تو انڈیا ایز اے سپر پاور نہیں کہہ سکتا ایک 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 پاور ریجنل پاور بن کے ابھرا ان سیکیورٹی اینڈ کمپل پاکستان ٹو اپٹین نیوکلر بم فار سروائیول تو یہاں پہ پاکستان کی مجبوری بنی کہ پاکستان بھی اپنی سیکیورٹی کے لیے کوئی ایسا سسٹم کرے ایٹمک پاور حاصل کرے تو پاکستان کے لیے یہ بہت ہی ضروری تھا کہ کس طرح اپنے سیکیورٹی کو بڑھائے نائنٹین سیونٹی ون نائنٹین سیونٹی ون دیو پریشر ایکسٹریکٹیڈ بائی دا یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ ہینری کسنجر فرانس کینسل دا پروجیکٹ وتھ پیک امیڈیٹلی ٹھیک ہے یہ پہلے نائنٹین سیونٹیز میں جو ہم ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا فرانس نے وہ یو ایس پریشر کی وجہ سے ٹھیک ہے اس کو پھر انہوں نے کینسل کیا تھا یہ بٹو صاحب ایک کال ہے مشہور دا وی پاکستان ول ایٹ گراس ایون گو ہینگری 
uh, but we will uh, get one of our own atomic bomb we have no other choice the Indian ex explosions uh, were perceived as a threat Pakistan was rapidly developing a medium uh, range missiles India was rapidly developing uh, uh, medium range missiles Pakistan uh, India Indian explosions added to the worries of the West and particularly USA they started to work against nuclear proliferation and they opposed Pakistan acquisitions of nuclear technology Islamic bomb the Western bloc was more concerned about the positions of the nuclear weapons by a Muslim country than by India Pakistan came under strong uh, pressures at the time because Pakistan was uh, just started to to enhance their uh, capability nuclear capability uh, but at that time US and US uh, and Western countries are are put pressure on Pakistan not to get such type of uh, nuclear technology or nuclear bomb like uh, India did so in 1985 uh, the, the Pressler amendments uh, passed by the US Congress in 1985 uh, um, it was a, a very a tragic uh, uh, you can say tra tragical points for Pakistan's nuclear program because uh, and, uh, US wanted to uh, to to impose ban on Pakistan nuclear program so uh, the Pressler amendment st stated that no military or technology equipment was to be provided to Pakistan unless the US president certified that Pakistan did not possess a nuclear explosive device a nuclear explosive device that the assistance provided the America will reduce significantly the risk of Pakistan will possess a nuclear explosion devices basically wo kisi hat tak pakistan ko is cheez se rokne ke liye unhone ye qanoon laya aur taaki pakistan ke upar maximum pressure build karke aur through threat of financial or military threat ke sath ki pakistan ko kisi hat tak is technology se aap rok ke rakhe 1990s October 1990, under the provisions of a Pressler Amendment, Pakistan Bush suspended most economic and all military aid to Pakistan as well as uh, deliveries of major military equipment suspended. Uh, one major loss was the non delivery of some uh, F, uh, F 16 fighters aircraft order in 1989. Zia Bhutto was pressurized to stop the program, but he refused to do so. Zia Haq, he too stood uh, affirmed against US pressure and Pakistan uh, nuclear program won a hit. Now, when Pakistan agar, uh, US uh, relation ke hum ba baat kare, uh, us, uh, foreign policy, us taraf le, relation ke le, to basically in dono ke darmiyan, hamesha se US uh, ka interest jo hai, वो हमेशा हमें नजर आता है कि जब भी उनको उनके इंटरेस्ट यहां पे उस इस एरिया में थे तो पाकिस्तान को उनको जरूरत पड़ी और उन्होंने पाकिस्तान की फुल सपोर्ट की लेकिन जहां जिस टाइम भी उनको पाकिस्तान की सपोर्ट जहां पे उनकी इंटरेस्ट खत्म हो गए या इंटरेस्ट कम हो गए तो उन्होंने वो जो सपोर्ट करने थे जो जो कुछ भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिलेशन जो है वो किस हद तक डिक्रीज हुई या उनको अहमियत नहीं दी जाती थी तो सेम यहां पे भी 1970s में जब उनको पाकिस्तान की जरूरत कम पड़ी तो उन्होंने ये हमारे जो जो इंदाद जो थे एड जो थे वो किस हद तक रोक रोक रखे उन्होंने तो जियाउल हक भी वो ये इंप्रेशन में आया जियाउल बुट्टो ने भी प्रेशन में पूरा इंस्टीट्यूशंस किस हद तक वो एक अपने सिक्योरिटी के लिए डिटरमिनेंट है कि वो किस हद तक भी इस इस प्रोग्राम को आगे ले जाए 1998 ऑपरेशन शक्ति इंडिया ने फिर दोबारा 
ग्यारह टू थर्टीन एलेवन टू थर्टीन में नाइनटीन एटी एटी नाइन्टी एट में दोबारा टेस्ट किए न्यूकुलर ठीक है और ट्वेंटी एट मई नाइनटीन एटी टू पाकिस्तान डी नोटिड फाइव न्यूकुलर डिवाइस इन दी रास्को हिल्स इन दी चागी डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान ठीक है इस तरह पाकिस्तान ने भी फर्स्ट टाइम एटोमिक तजर्बा किया और इस तरह दुनिया के उस उन ममालिक में शामिल हो जो एटम बम डिवाइस रखते थे या न्यूक्लियर डिवाइस रखते थे उसका इम्पेक्ट क्या हम देख ले फॉरन पॉलिसी के हवाले से देख ले तो ड्यूरेबल पीस हमें नज़र आता है इन दोनों के दरमियान तो क्योंकि बैलेंस जो पावर जो शिफ्ट हुए थे आफ्टर स्माइल बुद्धा एक्सप्लोजन के बाद ठीक है नाइनटीन सेवेंटी के बाद और तो ये पाकिस्तान और इंडिया का जो साउथ एशिया में जो बैलेंस ऑफ पावर था वो किस हद तक बेहतर हुआ तो इस तरह ट्यूरल पीस की क्योंकि एक न्यूक्लियर वेपन यानी लड़ाई उस तरह की नाइनटीन सेवेंटी सेवेंटी फाइव या सेवेंटी वन की तरह फिर जंग पॉसिबल नहीं रहा द न्यूक्लियर डिटरेंस हैज़ केप्ट इंडिया बाई एट बे हेल्पफुल टू इस्टबलिश ड्यूरेबल पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ठीक है ये भी किसी हद तक बेहतर हुई क्योंकि एक तो उस जंग की हालत नहीं पहुंची लेकिन कोशिश हुई इसके बाद कि पीस को डेवलप किया जाए पीस डेवलप किया जाए हाल ही क्रिटिसाइज बाई इंटरनेशनल कम्यूनिटी साफ सारे उस टाइम बहुत सारे प्रेशर थे और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पास आईनस रेजोल्यूशन अर्जिंग इंडियन पाकिस्तान टू क्लोज डाउन द न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम एंड बोथ वेर आस्क टू साइन कम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रिटी ठीक है ये यू एन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये जो सी टी बी टी का जो प्रोग्राम लाया है उस पर पाकिस्तान और दोनों इंडिया दोनों के लिए कहा कि आप साइन कर लें तो एक प्रेशर था बहुत बड़ा पाकिस्तान एक्सेप्टड इट ऑन द कंडीशन डेट इंडिया शेल इट्स शेल बी इट्स एल एल सेक्रेटरी ठीक है तो यहाँ पर भी पाकिस्तान ने उस हिसाब से रिस्पॉन्स दिया सेल्फ डिफेंस सिक्योरिटी और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान ने किसी हद तक अपना डिफेंस को है जो है वो बहुत मजबूत बनाया इस टेस्ट की वजह से इस प्रोग्राम की वजह से एंड इकनॉमिक सेंक्शन बाय इंटरनेशनल कम्यूनिटी और साथ साथ क्योंकि जब नाइनटीन नाइन्टी एट में जब धमाका गया एटम बम का तो उस टाइम काफ़ी हमारे ऊपर भी और इंडिया के ऊपर भी सेंक्शन लगे इंटरनेशनल कम्यूनिटी की तरफ से